master C V V Nascar master C V V Nascar master M T A Nascar master Sarvari Nascar Vishwashi Nascar சார்வரி நாம சம்பாச்சர சார்வரி நாம மாசா நவம்பர் சார்வரி நாம தினஃபலிதமுனும் ஈநாடு மனம் அந்தரும் விஸ்வர்ஷி கேரி ஆத்வரியன்லோ சமாவேசமை ஏற்பரிச்குன விஸ்வர்ஷி பாண்டேஷன் யோகாலைய சம்யுக்தங்கானர் வகிஸ்துன் விஸ்வையோக சதசுலக்கு மனா யோகாலைய வேதிக்கையி வார் பவுதிக தேகம் வேடி 11 நெல்லை போயின்னி பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிகேனு பவுதிக வதனம் வதிலேசாரு மதட்டி இமார்ட்டல் டே நாட்டி ரோக்ராம்லோ யோகாசிரமல்லோ மாஷ்டாரு ஜீவித் விசேசால் தெல்லுக்டு போடோ எக்சிபிஷன் 11 கண்டிலக்கு ஜீவப்பிரம்மா போர்சு பன்னெண்டு சக்கடி கொந்து மாத்து வந்து ஏக்ஸ்பிரிஷினம் ஆராதனத்து புச்தக பட்டனம் சேசிந்தி சாலமந்தி சாதுகுந்து ஆரோஜு நுண்டி ரெக்கிலருக சாவித்திரி பட்டனம் நிச்சவாரி காரிக்கிரமும் ஐயிந்தி மாஸ்டர் உன்னப்புடு இனையாப்சென்சு கூட ஒக்கே டிசிப்பின் ஒக்கே பத்ததி குச் மாஸ்டர் சாதகுல்லோ பரிந்தி அந்தா விஸ்வர்சி வாசிலிகாரி குஷி பட்டுதல தல்லி தண்டுல ஆசிசலுத்தோ மதலை ஆரோஜு ஈரோஜு முப்பை ஆரு ரோஜுல காரிக்கிரமோ நிருவிக்கினங்க சதச்சுல் நிருவிக்கிச்து நாரண்டே அந்தா CVV மாஸ்டர் அம்மா காரி ஆசிசுல் மரந்தமந்தோ மாஸ்டர்சு மாணியிலு விவேக்கானந்தம் புக்கு குரிந்தி வந்த சியர் செய்ச்குமாம். நாம் பரச்தானம். குரு சிஷ்சில ரேக்க தாட்டி மாஸ்டர் மீடியம்லு வக்கடையின வேடா புச்தகம் பேரும் விவேக்கானந்தம் அனி விஸ்வர்ஷி வாசிரி வசந்துகுமார் மாஸ்டர் சார்வரிகார்த்து அன்னாரட்டம். பரேங்கித பரச்தானம் பரக்ஞானம் ஆ பரக்ஞா பரக்ஞானம்து கலிகின்சின பாவாலுக்கு பாஷனிச்சி ஆ பாஷன் தமதையின யோகச் புர்த்துது கதனங்க அருவுக்கல் பனிச்சி விவேக பரச்தானம் நுண்டி விவேகானந்தனி ஜீவிதம் சனாதன தர்மோ வாரி ஆத்ம பிரியானம் வாரி மரு அத்தியாயல்லோ மன்சி செடு பத்தி யோகம் தரவாத போர்ன யோகம் போர்ன யோகம் யோகம் அண்டு சேர்வரி ஜானக்சத்தனல்லோகு தீஸ்குவிடு போத்தார். அலா அஜ்யாயம் அஜ்யாயம் சதுத்தும்டே லோபலா போதியன் அனுபூதி ஆனந்தன் கலுக்தாய். போட்டோ பேஜ மேது விவேக்கானந்த ஐனை பாட்டின்சின் அஷ்டாங்க யோக சுத்தராலு அன்னி சவிவரங்க வகரிஸ்து ஒக்க பக்க நூதன பாவால அவிஷ்கரிஸ்து மரக்க பக்க சனாதன பத்துதல்னு ஹாசிரின்சுனம் விச்சித்திரமனி பாதனி கவறு விஷ்து பத்தனி ஆமோதின்சுனும் விசேசமனி அட்டார் மாஸ்டர் சேர்வர்கார் யமா அகிம்சா சச்ச சந்தத்தா தொங்குத்தனன் செய்கு போட்டோ நைதிக்கு சுத்திராலு பாட்டின்சுடும் நியமா பரிசுத்ததா பிருக்தி நிராடம்பரதா ஞானம் ஆசனம் யோகல்லோ உப்பயோகின்சே பத்தத்திலு பிராணாயாமு உச்சுவா சுனிச்சாசலுபை நியந்திரன பிரத்யாகாரம் யமா நியம தரவாத்தனே எவர்க்கைனா யோகல்லோகி பிரவே சரக்கத யோகி ஐனவாடு எவர்னி பாதின்சு கோடு ஜீவராசிபை தயதா உண்டாலி 
ఆసనాలు సాధన చేయడంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయి హఠయోగంలో చెప్పే అన్ని ఆసనాలు అందరూ వేయలేరు అనారోగ్యంగా ఉన్నవారు ఆసనాలు చేయకూడదు మానసికంగా సంతోషంగా ఉంటేనే శరీరం ఆరోగ్యం శంఖలు అనుమానాలు అన్నీ ధ్యానం వల్ల తొలగిపోతాయి అనుమానిస్తూ కూర్చునే కన్నా ధ్యానం చేసి తెలుసుకోవడం మంచిది ఆత్మ కదలికలో అన్ని అనుమానాలు పోతాయి మన శరీరం పెద్ద యంత్రమే అనుకుంటే ఆ యంత్రంలోని చక్రాలు సరిగా పనిచేయాలి తగిన ఇంధనం ఉండాలి ఆ ఇంధనాన్ని తయారు చేసేందుకే ప్రాణాయామం ఆ పని ఆటోమేటిక్గా సాగుతుంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలే ప్రాణాయామం ఉభయ సంధ్యలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి ఆ వేళలో సాధన మంచిది తర్వాత అంశం ప్రార్థన డబ్బు కోసం ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థన కారాదు జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన ప్రాణాయామ సాధన వల్ల మొహంలో కళ వస్తుంది ప్రశాంతమైన ఆలోచనల వల్ల మొహం కవళికలు ప్రశాంతం అవుతాయి మొహంపై నవ్వు వస్తుంది గొంతు మార్గంగా మారుతుంది సాధనలో ఈ మార్పులు గమనించవచ్చు ప్రతి మనిషిలోనూ కనిపించని ఓజస్సు ఉంటుంది తేజస్సు తెలుస్తుంది ఓజస్సు తెలియదు పవిత్రంగా జీవించే వారి మెదడులో ఓజస్సు పెరుగుతుంది పవిత్ర జీవనం వల్లనే ఓజస్సు మన ఆలోచనలు మాటలు చేతలు పవిత్రంగా ఉండాలి ప్రత్యాహారం అంటే జ్ఞాన కిరణాలు ఆధ్యాత్మికవేత్తలతో కనిపించే తేజస్సు ఇది మనసు పూతి వంటిది కుప్పిగంతులు వేస్తుంది స్థిమితంగా ఉండదు లోపలికి దానికి అసూయి కలిస్తే అటువంటి మనసును కంట్రోల్ చేయడం ప్రత్యాహారం మనసుని కంట్రోల్ చేయడం అనుకున్నంత సులభం కాదు సాధన చేస్తున్న కొద్ది ఏ రోజుకు ఆ రోజు మార్పు తెలుస్తుంది మనసు ప్రశాంతం అవుతుంది కొద్ది నెలల్లో ఆలోచనలు ఆగిపోతాయి తర్వాత అంశం ధారణ ధారణ అంటే మనసును శరీర భాగంపై కేంద్రీకరించడం అంటే చిత్తాన్ని ఏకాగ్రం చెందుతాం యోగాన్ని ఇంత శ్రమ చేసి రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం అవసరమా అవసరమే ఈ అవసరం అనే మాట మన యోగంలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ అంతరించుకుంది అవసరమా అన్నది విశ్వాక్ష విశ్వర్షి వాసిది వసంత్ కుమార్ గారి పంచాక్షరి అని దివాకర్ గారు ఒకసారి ప్రస్తావించారు ఇక్కడ ప్రస్తావన అది ఆ అవసరమా అన్నది ముందు యోగ సాధన వల్ల నరాల ఉద్రేకం తగ్గుతుంది శాంతంగా ఉండగలం యోగంలో ఉన్నవారి వారి అనుభవ సారాలు పుస్తకాలు చదవడం వల్ల స్పష్టత ఏర్పడుతుంది ముందుకు వెళ్ళవలసిన వారు తటపడాయించుకోవచ్చు శరీరంలో ఏ భాగం పైన కానీ ధారణ చేయవచ్చు అదే యోగ విజయ రహస్యం నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ సమాధి యోగంలో అత్యున్నత స్థితి సమాధి పూర్వకాలంలో మహర్షులు యోగులు రోజుల తరపడి నెలల తరపడి సమాధిలో ఉండేవారు సమాధిలో రెండు రకాలు సవికల్ప సమాధి నిర్వికల్ప సమాధి యోగానికి కూర్చుని సంకల్ప మాత్రం చే సమాధి స్థితికి వెళ్ళడం మరలా తనంత తాను చైతన్య స్థితికి రావటం సవికల్ప సమాధి ధ్యానంలో ప్రాణాన్ని సమీపం చేసి కదలక మెదలక ప్రాణ వశిష్టంగా ఉండిపోవడం నిర్వికల్ప సమాధి మీరు ఒక పట్టాన్ని జాగ్రత్త స్థితికి రాలేరు అదే గొప్పగా భావించి సజీవ సమాధి అయ్యేవారు ఉన్నారు అయితే యోగం చేసిన వారందరూ సమాధి స్థితికి చేరలేరు అంత మాత్రాన యోగం అసపూర్ణం కాదు యోగ ఫలాలు దక్కకపోవు మనం మానవ మాత్రం మన జ్ఞానం పరిమితం మన తెలివి ప్రసరించినంత మేతకే ప్రసరించినంత మేరకే జ్ఞానం అది మన శరీరంలో ప్రతి అవయవానికి తెలిసిందే అయితే మనసు శరీరం ఎలా పనిచేస్తాయో మనలో ఎవరికీ తెలియదు మనం భోజనం చేస్తాం అంతవరకు ఎరక అది జీర్ణమై జీర్ణశక్తి రక్తంలో కలిసి శరీరం అంతటా విస్తరిస్తుంది ఆ పని మనకు తెలియదు మన ఎరుకులో జరిగే పనులన్నీ ఎరుకకు అందరికి ఎన్నో కదా వీటి వీటిలో మన పెత్తనం ఉండదు మన హృదయం పైనే మన పెత్తనం ఉండదు కారణం మనకు తెలియకుండానే అన్ని పనులు చేసుకుంటాం యోగ సాధన వల్ల మన హృదయం మనం చెప్పినట్టు ఉంటుంది క్రమంగా హృదయం మన ఆధీనం చేస్తుంది శరీరంలోని ప్రతి అవయవం మన ఆధీనంలో ఉంటుంది మనిషి చైతన్యం ఇరు స్థాయిల్లో పనిచేస్తుంది మన తీసుకుని బట్టి కొన్ని పనులు సాగిపోతుంటాయి అవి మనసుకు అందవు అవి అసంకల్పిత క్రియలు సంకల్పంతో చేసేవి కొన్ని పనులు కొన్ని పనులు యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి మనసుకు మరొక స్థాయి ఉంది అది అక్కడ చైతన్యం పనిచేయదు మనసు దొంగసాటుగా పనిచేస్తుంది అన్నది మధ్యవ మనసు అహాన్ని దాటిపోతే అదే సమాధి మనసు అహాన్ని దాటిపోతే అదే సమాధి మనిషి గాఢ నిద్రలో సుఖ చైతన్యానికి చేరతాడు శ్వాసించినప్పుడల్లా శరీరం కదులుతుంది నిద్రలో కదలడం శ్వాసక్రియ వలన నిద్రలోకి వెళ్ళిన మనిషి నిద్ర నుంచి మేల్కోగానే మొట్టమొదటి మామూలు అవుతాడు నిద్రలోనే జ్ఞానం కలుగుతుంది యోగిగా రుషిగా మారుతాడు 
మనిషి స్వభావం మారిపోతుంది నిద్రలోనే మనలో మార్పులు వస్తాయి అది నిద్ర కాదు సమాధి సమాధి స్థితిలోనే మార్పులు సాధ్యం అది సమాధి స్థితి ఇవన్నీ ఆత్మ చేసే పనులు ఏది ఏమైనా విశ్వవిజ్ఞత ఇక్కడ పనిచేస్తుంది అది మహా చైతన్య స్థితి సమాధానాలు అందకపోయినా మనిషిలో మార్పులు వస్తాయి మన లోపల ఏవో సమాధి సమాధానాలు కలుగుతాయి వాటి ప్రభావంతో మన వ్యక్తిత్వం మారుతుంది భగవద్గీత పదే పదే చెప్పే మాట మనం నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉండాలని అన్ని పనుల్లోనూ మంచి చెడు ఉంటుంది కేవలం మంచి పని చేద్దామంటే కుదరదు ఆ మంచికి ఎప్పుడూ చెదబడుతుంది ప్రతి పనిలోనూ మంచి చెడు కలిసే ఉంటాయి అయినా మనం పనులు చేస్తూ ఉండవలసిందే తప్పదు సత్కర్మలు మన మీద మంచి ప్రభావాలు చూపిస్తాయి అంటే సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి చెడు కర్మల వలన క్షోభ కలుగుతుంది మీద చెప్పిన పరిష్కారం చేస్తున్న పనికి దాసు దాసోహం అవ్వకుండా చేస్తే ఫలితాలు మనకు అంటవు అసలు గీతా రహస్యం అదే కష్టించి పని చేయి ఆ పనిలో తన్మయం కాకు గృహస్థుగా జీవించి తలిస్తే ఇతరుల క్షేమం కోసం జీవించు సన్యాసివి కాదలిస్తే అందాలు భాగ్యాలు తన ప్రాయం ఎవరి ధర్మం వారిది యు ఆర్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ద మైండ్ యు షుడ్ వర్క్ లైక్ ఎ మాస్టర్ డు నాట్ డూ స్లేవ్ వర్క్ మనలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది బానిసలు ఉన్నట్లు పనిచేస్తారు అదే విచారానికి కారణం ఆ చేసిందంతా స్వార్థమే స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా ప్రేమగా పనిచేస్తే విచారం ఉండదు ప్రాచీన కాలం నుండి మన దేశంలో సంసారం కన్నా సన్యాసం పట్ల మోజు ప్రపంచం మాయి అని ప్రపంచం వదిలి సన్యసిస్తే మాయిని వదిలి సత్యం గ్రహించవచ్చునని ఉన్న నమ్మకాలు వదలకపోతే ఎవరికి సత్యం కుంటూపు మేరలో అనిపించదు మనిషి వ్యామోహాలన్నీ సమాజిక ప్రపంచం ఒక తెర లాంటిది తెరపైకి బొమ్మలు వస్తాయి పోతాయి అవి నిజం కాదు ఎంత అందంగా ఉన్నా అవి బొమ్మలే ప్రపంచంలో పాపం అంటూ ఏదీ లేదు మన భావనలో దృష్టిలో అది పాపం అది మనసు చేసే మాయ సింహం ఒక జంతువును చంపి తింటుంది మన దృష్టిలో అది ఘాతం సింహం చేసిన పని తప్పు కాదు కడుపు నిండా తినది తినడం దాని జన్మ హక్కు దానికి మంచి చెడు లేదంటే ఎలా అంటారు సైబర్ మాస్టర్ ఎవరిని విమర్శించకు ఎవరి లోపాలు ఎన్నకు అది క్రీస్తు బోధ మాయం తొలగిస్తే అంతా సత్యమే ఏది సత్యం అంటే ఒక్కటే సత్యం అంటారు మాస్టర్ సంపద మనసు శరీరం ఆత్మ మనసులో భాగాలు మనసు ఆధీనంలో శరీరం పనిచేస్తుంది ఆత్మకు మన శరీరాలు రక్షణ ఆత్మ ఒక్కటే శాశ్వతం ఆత్మ శాశ్వతం అయినా శరీరం లేనిది ఆత్మ ఉండదు మనసు శరీరం పైన పెద్దనం ఆత్మది ఈ ఆత్మ శరీరం శరీరం మనసుపై పట్టు సాధించి నేను నా సిద్ధాంతాలు నా సూత్రాలు అనుకునేలా చిన్నతనం నుండి తన నడవడికతో తన ప్రవర్తనతో స్వతంత్ర భావాలతో ముందుకు నడుస్తూ గురువు ఎన్నికతో శిష్యుడు అయ్యి ఆ పవిత్ర గురువాణిని ప్రపంచమంతా చాటినవాడు ప్రపంచానికి గురు సంపదను అందించినవాడు జ్ఞాన విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన పరిధులను దాటించగలవాడు శ్రీ గురువే అని వివేకంతో గ్రహించి తన వివేక జ్ఞానము తన ఆనందాన్ని అందరికీ పంచి పంచుతున్న మహానుభావుడు నవ సమాజ సంస్కర్త మేధావంతుడు మన వివేకానందుడు వివేకానందుడు బుక్లెట్ టాక్స్ ఆఫ్ వివేకానంద పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో పిలి చేతులు అయితే రెండు వేల సంవత్సరంలో నా చేతికి వచ్చింది అది ఇంకా మొదటిసారి చికాగో నగరంలో విశ్వమత సమారోహంలో భారతీయ జీవనం గురించి ప్రసంగించి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించిన నాటికి స్వామి వివేకానంద వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు వారి పలుకులు ఇప్పటికీ నవ్య నూతనంగా ఉన్నాయంటే వారి ప్రజ్ఞకు జేజేలు వివేకానంద ఓ ప్రభంజనం బియాండ్ వివేకానంద జ్ఞానం వివేకానందం ప్రజ్ఞానం ఈ శార్వరీయ వివేకానందం ఇంగితం నుండి పరేంగిత ప్రస్థానం ఈ వివేకానంద శార్వరీయ జనాక్షరం అంటారు విశ్వర్షి వాసిని గురువు గారు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ పరమహంస గౌతమ బుద్ధుడు మనకు ఎంతో ఎంతో అంతో జ్ఞానం ప్రసాదించిన వాడు ఈ వివేకానంద శార్వరీయ జనాక్షరం అంటారు విశ్వర్షి వాసిలి గురువు గారు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ పరమహంస గౌతమ బుద్ధుడు మనకు అంతో ఇంతో జ్ఞానం ప్రసాదించిన వారు ముగ్గురే నిద్రపోతున్న జాతిని మేల్కొల్పిన మహాత్ములు వారు ఈ జాతికి వైతాళికులు ఆ ముగ్గురే ఈ దేశంలో ఎప్పుడో ఉదయించవలసిన వారు ముందుగానే ఉదయిస్తున్నారు అటువంటి సూర్యుడు స్వామి వివేకానంద 
ఆయన పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు జనవరి పన్నెండున కలకత్తాలో జన్మించారు ఇంటి పేరు దత్త ఆయన పేరు నరేంద్రనాథ్ నరేన్ హస్వనామం అయితే ఆయన అనేక పేర్లతో సన్యాసిగా భారతదేశం అంతటా పర్యటించాడు వివేకం అంటే సదసత్ విచక్షణ జ్ఞానం ఆనందం అనగానే ఆత్మ ప్రఫుల్లం కావటం ఆత్మకు శాంతి కలగటం అది వివేకం వలన కలిగే ఆనంద రక్తి టీనేజ్లో నరేన్ కలకత్తాలో కాలేజీలో చేరాడు తను స్ఫురద్రూపి కండలు తిరిగిన శరీరం మహామేధావి అనిపించుకున్నాడు పైగా చక్కని గాత్రం చక్కగా పాడేవాడు అనేక వాయిద్యాలు నిపుణుడు నరేన్లో నాయకత్వ లక్షణాలు మిండు అతను జీవితంలో ఏదో రంగంలో రాణిస్తాడని పెద్దలు భావించేవారు అప్పుడు కలకత్తా రేవు విదేశీ వాణిజ్యానికి ప్రవేశ ద్వారం కలకత్తా విద్యార్థులపై విదేశీ ప్రభావం అధికంగా ఉండేది క్రైస్తవ మతం ప్రచారము జోరుగా ఉండేది దానిని ఎదుర్కోవటానికి బ్రహ్మ సమాజం ఏర్పడ్డది బ్రహ్మ సమాజం హిందూ మతంలోని మూఢ నమ్మకాలను తొలగించి అభ్యుదయం కలిగించడానికి ఉద్యమించింది మహిళోద్ధారణ బాల్య వివాహాలను అడ్డుకోవడం పురోహిత్య అధికారాలను కాదనటం బ్రహ్మ సమాజ ఆదర్శాలు నరేన్ బ్రహ్మ సమాజంలో చేరాడు దాని ఆశయాలు కృతకం కావడంతో విరమించుకున్నాడు బ్రహ్మ సమాజం నరేన్కు నచ్చలేదు నరేన్ ధోరణికి తల్లిదండ్రులు భయపడి వెంటనే పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు పెళ్లి నరేన్కు నచ్చలేదు ఏ బంధాలు తనకు అవసరం లేదని తన జీవిత లక్ష్యం నెరవేరాలంటే వివాహం ప్రతిబంధం అని భావించారు లక్ష్యం ఏమిటో తనకే తెలియదు ఏదో కావాలన్న తపన ఏదో చేయాలన్న ఆరాటం తనకు నచ్చింది ఏదో కావాలి అన్న ఆరాటం నరేన్ బంధువుల్లో ఒక ఆయన రామకృష్ణుని భక్తుడు ఆయన నరేన్ అధ్యాపకుడు ఆయన ప్రొఫెసర్ హస్తిన అనే వలన రామకృష్ణను పట్ల రామకృష్ణ పట్ల నరేన్కు ఆసక్తి కలిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి నవంబర్లో ఒక రోజున ఒక మిత్రుడు ఇంత పాడే అవకాశం వచ్చింది ఆ రోజు రామకృష్ణ అక్కడే ఉండటం తటస్థ తటస్థించింది రామకృష్ణ నరేన్ల తొలి సమాగమం అదే అప్పుడే రామకృష్ణ దక్షిణేశ్వరాలయానికి రమ్మని నరేన్ని ఆహ్వానించడం జరిగింది కలకత్తా కొన్ని మైళ్ళు దూరంలో ఉన్నది గంగా తీరంలో ఉన్నది దక్షిణేశ్వరాలయం అదే రామకృష్ణుని నివాసం అప్పటికే నరేన్ మన మనసులో రామకృష్ణునిపై ముద్రపడ్డది ఆయనది విలక్షణ వ్యక్తిత్వం కదా రామకృష్ణ భక్తి ఉన్మాదం పాటలతో భరోసించేవాడు కాళీమాతను జగన్మాతగా ఆరాధించేవాడు అన్నిటికీ తడి పొడి మాటలు బెంగాలీ తప్ప వేరే భాష రాదు అది గ్రామీణ భాష పల్లెటూరు రైతులా మాట్లాడేవారు ప్రముఖ ప్రముఖుల అందరూ వారి దర్శనానికి వస్తూ ఉండేవారు వారిలో బ్రహ్మ సమాజ నాయకుడు కేశవ సేన ఒకరు రామకృష్ణది సనాతన పద్ధతి నరేన్ ఇంగ్లీష్ చదివిన వాడు రామకృష్ణ పరమ చాదస్తుడు నమ్మకాలు ఎక్కువ నరేన్ కొందరు స్నేహితులతో కలిసి దక్షిణేశ్వర వెళ్ళాడు రామకృష్ణ గదిలోకి ప్రవేశించగానే నరేన్ ఏది ఒక పాట పాడు అని అడిగాడు రామకృష్ణ వెంటనే నరేన్ పాట పాడాడు వివేకానంద మాటల్లో ఆనాటి అనుభూతి పాట పాడగానే రామకృష్ణ గబాలను లేచి నా చెయ్యి పట్టుకుని దక్షిణం వైపు వసారాలోకి తీసుకువెళ్లాడు తలుపులు మూస్తే తనకేదో హితబోధ చేయటానికి అనుకున్నానని ఆశ్చర్యంగా అదేమీ లేకుండా తనను పట్టుకుని బోరుని ఏడ్చారని తన చేతుల్ని శ్వసిస్తూ ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం చేశావు నరేన్ ఇంతకాలం కాకుండా ఎలా ఉన్నావు ఇంత నిర్దయ అంటూ స్వామి నీవు నాకు తెలుసు నీవు నారాయణని అవతారం మనుషులను ఉద్ధరించడానికి నీవు అవతరించింది అంటూ తనకేమీ అంటూ అంటే తనకేమీ అర్థం కాలేదని అంటారు నరేన్ నేను మామూలు మనిషిని విశ్వనాథ దత్త కొడుకును ఈయన నన్ను నారాయణ అంటారేమిటి అనుకుంటుండగా ఆ రామకృష్ణ శ్రీరామకృష్ణ తన గదిలోకి వెళ్ళి స్వీట్లు తెచ్చి అన్ని స్వీట్లు తినే వరకు తన ఫ్రెండ్స్కి ఇస్తానన్నా వినకుండా తినిపించారని అంటారు ఈసారి నీవు ఒక్కడవే రావాలి అని మాట తీసుకున్నారని కూడా అంటారు రామకృష్ణుని కేవలం ఉన్మాదుడిగా భావించలేకపోయాడు నరేన్ ఈయనది పిచ్చి కాదు ఈ పిచ్చిలో ఏదో పవిత్రత ఉంది ఆయన నరేన్కి ఓ మహర్షిలా అనిపించారు ఆయన పట్ల ఆరాధన ఏర్పడింది మూడవసారి సమావేశంలో రామకృష్ణ తనలోని అతీంద్రియ శక్తులను రుచి చూపించాడు ఈసారి రామకృష్ణ గదిలో ఒక్కరే ఉన్నారు స్వాగతం చెప్పి తన పక్కనే కూర్చునమన్నారు ఆ సంఘటన నరేన్ ఇలా వర్ణించారు తనలో తనే కొనుక్కుంటూ చూపులు నాపై కేంద్రీకరించి నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఆ క్షణంలో తన కుడితాలు నా శరీరం పైన ఉంచాడు ఆయన గారి స్పర్శతో నేను ఒడికిపోయాను అదొక చిత్రమైన అనుభవం నా కళ్ళు తెరిచే ఉన్నాయి నా చుట్టూ గోడలు విరిగిరా తిరగసాగాయి అంతా శూన్యమైంది నేను శూన్యమైన విశ్వశూన్యంలో కరిగిపోయాను ఏమిటి ఈ శూన్యస్థితి భయం వేసింది 
చచ్చిపోతున్నాను అనిపించింది నిగ్రహించుకుని పోలేక ఏడ్చాను అరిచాను నన్ను ఏం చేస్తున్నారు స్వామి ఇంటి వద్ద అమ్మ నాన్న ఉన్నారు ఆయన నా మాటలకు నవ్వారు నేను నవ్వాను నా గుండిపైన చెయ్యి వేసి నిమిరాడు ఉద్రేకం తగ్గింది మామూలైనాను ఇప్పటికి ఇది చాలు నరేన్ అన్నీ జరగవలసిన టైంలో జరుగుతాయి తెలియవలసినప్పుడు తెలుస్తాయిలే గురువులందరూ ఇలాగే అంటారు అనుకుంటాను అనుభవం చల్లబడ్డది రామకృష్ణ తన స్పర్శతో నరేన్కు సమాధి స్థితి కలిగించాడు దివ్యత్వం అనుభూతం అయ్యింది అంత శూన్యం అనేకత్వం ఏకత్వంలో దర్శనమైంది ఆ శూన్యంలో కరిగిపోవడమే సమాధి అనుభవం కాని వారికి ఆత్మజ్ఞానం లేని వారికి అది మృత్యువుతో సమానం రామకృష్ణ ఉన్నత శిఖరాలు అందుకున్నవారు ఆయనకు సమాధి నిత్యం అనుభవం తరే తర్వాత నరేన్ తరచుగా దక్షిణేశ్వరం వెళ్ళసాగాడు రామకృష్ణ వారందరికీ ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ ఇచ్చేవారు నరేన్ అంత సులభంగా లొంగే ఘటం కాదు రామకృష్ణది దివ్యశక్తో అతీంద్రియ శక్తో అర్థం కాదు నరేన్ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పరీక్షించుకో పూట రూపాయో మంచి రూపాయో తెలియాలి కదా నన్ను పరీక్షించే వరకు నమ్మవద్దు అనేవాడు తను కూడా నరేన్ పరీక్షించేవాడు వాళ్ళ దర్పడి నరేన్ రాకపోయినా పట్టించుకోలేదు చివరకు రావడం మానిన కానీ నరేన్ వచ్చినప్పుడు సంతోషించేవాడు అతని మనోబలానికి నిగ్రహానికి మరొకడైతే ఎప్పుడో నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయేవాడు అనుకునేవారు గురువు శిష్యుడికి పరీక్షను పెట్టినట్టే శిష్యుడు గురువుని అనుమానిస్తాడు చాలా కాలం వరకు గురువు ఎందు నమ్మకం కలదు ముందు అంతర్మతనం ఏర్పడుతుంది నరేన్ విషయంలో అనుమానం ఆత్మవిశ్వాసం పెంచింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో రామకృష్ణ పరమహంస గారికి గొంతు క్యాన్సర్ వచ్చింది ఇక బతకడం నిరాశ శిష్యులలో ఏర్పడ్డది యువ సన్యాసులంతా దగ్గరుండి వారికి సేవ చేశారు నరేన్ వారికి నాయకుడు రాఘ తర్వాత వాడు తనే తర్వాత స్వామి బ్రహ్మానంద అయ్యాడు ఒకనాడు కింద గదిలో నరేన్ ఒంటరిగా ధ్యానం చేస్తున్నాడు అకస్మాత్తుగా దేహస్థుకు పోయి సమాధి స్థితికి చేరాడు క్షణంసేపు భయం ఆవహించింది నా శరీరం ఏది అని కేకలు వేయసాగాడు అతను చనిపోతున్నాడని భయపడి మరొక శిష్యుడు పరుగును వెళ్ళి గురువు గారికి ఫిర్యాదు చేశాడు రామకృష్ణ నవ్వి అతన్ని అలాగే ఉండనియండి కంగారు లేదు ఇలాంటి అనుభవం కోసం తను నా వెంట పడి వేధిస్తున్నాడు తర్వాత ఎప్పటికో నరేన్ రామకృష్ణ గదికి వచ్చాడు రామకృష్ణ అన్నాడు నీ తాళం చెవి నా దగ్గర ఉంది నీవు అమ్మ పని చేసి పూర్తి చేసినప్పుడు కీ నీ చేతికి ఇస్తాను ఆ సంపద అంతా నీ సొంతం మాత బాధ్యతను అప్పగిస్తూ అటు జగత్శక్తి ప్రకృతి మాతకు నరేన్కు అనుసంధానం కలిగించిన మహత్తర క్షణాలవి నరేన్ బాధ్యతల్ని అప్పగించిన సందర్భం అది నరేన్కు బాధ్యతలను అప్పగించిన సందర్భం అది నరేన్ జీవిత లక్ష్యాన్ని సూచించిన సందర్భం అదే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు ఆగస్టు పదహారున రామకృష్ణ చివరిసారిగా కాళీమాతను స్మరించి సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు మన్నాటి మధ్యాహ్నం ఆయన మరణించినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు ఇది రామకృష్ణ పరమహంస పరమపద యాత్ర హిందూ మతంలో ఓ సౌలభ్యం ఉంది చరాచరాలు అన్నిటిలో భగవంతుడు ఉన్నాడని భగవంతుడు అంటే ఒక రూపం కాదు ఒకే చోట ఉండటానికి ప్రపంచాన్ని నడిపించే శక్తి అంతటా ఉన్నది శక్తి అదే సృష్టిలో ప్రతి అణువులోనూ భగవంతుడు ఉన్నట్లే భగవంతుడు నీలో నాలో ఉన్నాడు మనలో భగవంతుని రాజ్యాన్ని చూడవచ్చు కాస్త ఇటు అటుగా ప్రపంచంలోని అన్ని మతాల నమ్మకం ఇదే అన్ని మతాలకు ఆధారం విశ్వాసం మతం అంటే నిరంతర ప్రయోగం పరిశోధన పూర్వ మహర్షుల వలె మనము నిత్యాగ్రహోత్రులం కావాలి అగ్నియోగులంతా మైత్రేయులే కదా అంటారు మాస్టర్ శార్వరి గారు గమ్యం వైపు పైన రకరకాల మార్గాల్లో గమ్యం చేరేవారు జీవిత లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకునేవారు ఎవరి అన్వేషణ వారిది ఎవరి పద్ధతి వారిది ప్రతి ఒక్కరూ చివరికి గుర్తించిన సత్యం భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు అని మనలో ఆత్మని దర్శించవచ్చునని ప్రతి ఆత్మ పరలో పరమాత్మలోని భాగమే గల అన్ని మతాల సారాంశం ఆత్మను పరమాత్మను అనుభూతించడం అదే అందరి మతం రిలీజియన్ అంటే మతం కాదంటారు మన మాస్టర్ శాలరి రిలీజియన్ అంటే స అసలైన అర్థం సత్యం ఆచరణలు సిద్ధాంతాలు పద్ధతులు వేరు కావచ్చు కానీ ప్రాచుర్యంలోని మతాలన్నిటి వెనుక పరమ సత్యం ఒక్కటే వలయాలు ఎన్ని ఉన్నా కేంద్ర బిందువు ఒక్కటే సత్యం సత్యం అంటే భగవంతుని అర్థం చేసుకోవటం భగవంతుని చేరటం కాదు మోక్షం అంతకన్నా కాదు భగవంతుడు అంటే ప్రపంచానికి అతీతమైన శక్తి చైతన్యం స్వార్థం అంటని శక్తి వేషజాలకు అతీతమైన చైతన్యం పుస్తకాల్లో దొరకనిది మస్తకాలకు సైతం అందనిది మనలోనే ఉన్న భగవంతుని గుర్తించడం నిత్యం భగవంతుని ఆ శక్తిని సంభావించే వ్యక్తి పవిత్రుడు పూజనీయుడు అతను పవిత్రుడే కాక ఉత్తమ మానవుడు సత్యం ఒక్కటే ట్రూత్ ఈజ్ వన్ దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ట్రూత్ 
పసివాడి జన్మించడం సహజం పసివాడిగా ఉండిపోవడం ఎదగకపోవడం అసహజం మొదట ఆచారాలు అవసరమే తర్వాత బుద్ధిగా అనవసరం అన్ని ఆచారాలకు అధికమించి తానుగా నిలబడ్డవాడే నిజమైన ఆధ్యాత్మికవేత్త సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు అన్నీ వదులుకుంటేనే తనకంటూ ఒక మార్గం ఏర్పడుతుంది రెడీమేడ్లోనైనా ఒకే కొలతల ప్యాంటు షర్టు అందరికీ అమ్మరు ఎవరి కొలతలు వారివి ఎవరి జీవన పద్ధతి వారిది ఏ ఇద్దరు ఒక్కలా ఉండరు అది సృష్టి నిర్మాణం ఒక క్రీస్తు కాదు ఒక అల్లా కాదు ఒక బ్రహ్మం కాదు యావత్ సృష్టి సృష్టి అంతా మనలోనే ఉంది అన్ని మతాలు మంచివే అయినా ఆచరణ భేదాలు ఆరాధన భేదాలు ఆశయాల భేదాలు ఆయా కాలాలను అనుసరించి మతాలు ఏర్పడ్డాయి తారతమ్యాలు అవసరమయ్యాయి మనిషి రంగును బట్టి భేదాలు ఆ భేదాలను బట్టి జాతి మతాలు చీకటి తొలగాలంటే వెలుగు ఉండాలి చీకటిలో వెతికి స్విచ్ ఆన్ చేస్తేనే కదా వెలుగు దీపం వెలిగితే చీకటి మాయం మనలో ఆధ్యాత్మికం అనే వెలుగు వెలిగితే అజ్ఞానం పోయినట్లు ఆధ్యాత్మిక వెలుగులో అన్ని పాపాలు నశిస్తాయి పూర్వకాలంలో జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండేది ఆటు పోట్లు ఉండేవి కాదు సమస్యలు ఉండేవి కాదు మనుషులు నిబ్బరంగా నిశ్చింతగా జీవించేవారు ఎవరి దీపం వారే వెలిగించుకోవాలి ఆ దీపం వెలుగులో ముందుకు సాగాలి అసలు విద్యార్థి దశ నుండి ఆధ్యాత్మిక జీవనం అలవడాలి బాల్యంలో ఇటువంటి మార్పు సులభం మనిషి సంస్కారం వల్ల వికసించే పువ్వు ఆధ్యాత్మికత ఉన్నత భావాలు కలవారు మాత్రమే పది మందిలో మార్పు తీసుకురాగలరు ఆచరించిన వారు బోధిస్తే జనానికి నచ్చుతుంది నీతిగా జీవించేవాడే నీతులు చెప్పటానికి అర్హుడు నైతికత అన్నది ఆధ్యాత్మికత అన్నది పాఠ్యభాగం కాదు జీవన శైలి ఆత్మరాత్మ ప్రబోధం అందరి శ్రేయస్సును కాంక్షించేవారే ఆ మంచి చేయగలరు శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస సమాధి తర్వాత శిష్యులంతా కలిసి కలకత్తాకు దక్షిణేశ్వర్కు మధ్య బాలానగర్లో ఒక ఇంటిని తీసుకుని సన్యాస మఠంగా మార్చారు అది ఒక పాడుబడిన ఇల్లు ఆ ఆ ఇంట్లో గురుదేవులు రామకృష్ణ చిదావస్మం ఒక మందిరంలో ఉంచి రోజు పూజలు చేసేవారు ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా రెండు అంగస్త్ర అంగవస్త్రాలు ఉండేవి అందరి పడక చాపల పైనే అందరూ నిర్ధనులే ఉప్పు మిరపకాయలతో భోం చేసేవారు అంత దరిద్రంలోనూ ఎప్పుడు నవ్వుతూ తుళుతూ ఉండేవారు పాటలు పాడుకోవడం వేదాంత చర్చలు ధ్యాన సమయంలో తప్ప వారి నోళ్లు మూతలు పడేవి కాదు అనుక్షణం రామకృష్ణ గురువు గారు తమతో ఉన్నట్లే భావించేవారు నరేన్ రామకృష్ణను అనుకరించి నవ్విస్తూ ఉండేవాడు ఒక పిచ్చ పాత్ర చేతిలో కర్ర దేశం అంతా తిరిగారు అలా రాజులు ఆదరించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి భిక్షాటన నరేన్కు తర్వాత ఉపకరించింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొంభై మూడు నాటికి నరేన్ భారతదేశం గురించి ప్రజల దారిద్ర్యం గురించి తెలిసి వచ్చింది అది కారణంగానే ఆయన విదేశీ యాత్ర భారతదేశం అంతా తిరిగి కన్యాకుమారి చేరుకున్నాడు అక్కడ తన జీవిత లక్ష్యం దృశ్యం అయ్యింది తన జీవిత లక్ష్యం తెలిసింది అదే ఆయన ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి నాంది భారతదేశంలో ప్రజల ప్రవృత్తి మారితే తప్ప మానసికంగా మార్పు రాదు సామాజిక మార్పులకు ధనం కావాలి స్కూళ్ళు హాస్పిటల్స్ ఏర్పడాలి వేలాది మంది అధ్యాపకులు వైద్య సిబ్బంది అవసరం ఆర్థిక సహాయం కోసం అమెరికా వెళ్ళాలని అప్పుడే నిశ్చయించుకున్నాడు సమయానికి రామ్నాథ్ రామ్ రామ్నాథ్ రామ్ సహాయం లభించింది చికాగోలో విసుమత సమ్మేళనం జరగబోతోంది పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు మే చివర నరేన్ బొంబాయి నుండి నౌకలో బయలుదేరాడు హాంకాంగ్ జపాన్ మీదుగా వ్యాన్కోవర్ చేరి అక్కడ నుండి రైలులో చికాగో చేరాడు చికాగో సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు నరేన్ అమెరికాలోనే ఉండి అనేక చోట్ల ధర్మోపన్యాసాలు చేశాడు ముఖ్యంగా చికాగో డెట్రాయిట్ బోస్టన్ న్యూయార్క్ నగరాల్లో మకావ్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నాటికి అలసిపోయాడు ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నది అయినా ఆ విషయం పట్టించుకోలేదు ఎవరికీ చెప్పలేదు ఆరోగ్య విషయంలో అలసత్వం మహాత్ములకు సహజం అంటారు మాస్టర్ శార్వరి మీకు ఎప్పుడు కోపం రాదా స్వామి అని అడిగితే ఎందుకు రాదు వస్తుంది కడుపు మంట అనేవారు నరేన ప్రభా నరేన్ ప్రభావం ప్రజలపై పడ్డది రాబర్ట్ ఇంగూర్ సార్ నికోలా టెస్లా మేడం కాల్బైల్పై ఆయన ప్రభావం బాగా ఉండేది వారంతా జీవితాంతం ఆయన్ని అనుసరించడానికి సిద్ధపడ్డారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో డజన్ మంది శిష్యులతో థౌజండ్ ఐలాండ్ పార్కులో రెండు నెలల పాటు ఉచితంగా ఉపందించారు రామకృష్ణ పరమహంస తన శిష్యులకు బోధించిన విషయాలే తను చెప్పాడు చికాగోలో సర్వమత సభలో తొలి రోజు పాల్గొనడానికి వెళ్ళాడు కానీ సెప్టెంబర్ వరకు అవి వాయిదా వేసినట్టు తెలిసి బోస్టన్లో భోజన వసతి చౌకగా ఉంటాయని ఎవరో చెప్తే బోస్టన్ రైలు ఎక్కాడు రైల్లో వివేకానంద్కు ఒక మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది బోస్టన్లో తన ఇంట్లో ఉన్నమని ఆహ్వానించింది అక్కడ నుండి అదృష్టం అంచెలంచెలుగా కలిసి వచ్చింది ఆమె ఇల్లు బ్రిజీ మీడోస్ 
బోస్టన్లో అనేక చోట్ల ఉపన్యాసాలు చేశాడు ఆయన బట్టలు చూసి హేళం చేసేవారు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో గ్రీక్ ఉపాధ్యాయుడు ప్రొఫెసర్ రిడ్ చికాగో టికెట్ తెచ్చి ఇచ్చి సమావేశాలకు వివేకానందకు ఆహ్వానం లభిస్తుందని ఆశ కల్పించాడు ఆయన అన్న మాటలు ఇవి స్వామీజీ మీకు వేరే ఆహ్వానం అవసరం లేదు మిమ్మల్ని ఇన్విటేషన్ అడగడం అంటే సూర్యుణ్ణి వెలుగు ఇమ్మని అడగడం అయితే వివేకానంద అడ్రస్ కాగితం చికాగో ప్రయాణంలో పోగొట్టుకున్నాడు ఆ కమిటీ అడ్రస్కు శత విధాలా ప్రయత్నించాడు రాత్రి పడ్డది తావు లేక రైల్వే యార్డ్లో ఖాళీ భోగిలో ఖాళీ పడుపుతో పడుకున్నాడు మర్నాడు ఉదయం కాళ్ళు నడిపించిన వైపు వెళ్ళాడు అది సంపన్నులు ఉండే తావు ఎవరూ పలకరించలేదు ఆతిథ్యం ఇవ్వలేదు ఎన్నో గుమ్మాలు ఎక్కి దిగాడు చివరకు గురువు మీద భారం వేసి నిరాశగా నిస్త్రాణగా కూర్చుండిపోయాడు అప్పుడు హేలే దంపతులు హేల్ దంపతులు స్వామిని ఆహ్వానించి పలహారాలు పెట్టారు హెల్బర్ట్ హేల్ సతీమణి తలపాగాతో కాషాయరంగ బట్టలతో ఉన్న ఈ హైందవ సన్యాసులు రాచరిక టీవీ కనిపించింది హేల్ స్వయంగా స్వామిని వెంట పెట్టుకుని కమిటీ ఆఫీస్కు వెళ్ళి సమావేశాలకు వచ్చిన మిగిలిన ఫ్రాన్సు దేశ సభ్యులతో ఏర్పాట్లు చేసింది అది అదృష్టమే సర్వమత సమ్మేళన భావన ఐదేళ్ల నాటిది కొలంబస్ కొలంబస్ అమెరికా కనిపెట్టిన దానికి జ్ఞాపకంగా ఏర్పాటు చేశారు అటువంటి సమావేశం జరపడం అదే ప్రథమం అన్ని మతాలను ఒక్క వేదికపై చేర్చడం మాటలు కాదు అందరూ స్వేచ్ఛగా ప్రసంగించవచ్చు నియమ నిబంధనలు లేవు వివేకానంద భారత ప్రతినిధి హిందూ ప్రతినిధి బృందంలో సభ్యుడు సనాతన ధర్మంపై దీర్ఘోపన్యాసం చేశాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు సెప్టెంబర్ పదకొండు ఉదయం ప్రారంభోత్సవ సమయంలో వేదికను అలంకరించిన ఒక వ్యక్తి గంభీరమైన రూపం సింహం లాంటి గాంభీర్యం బలంగా కనిపించిన అంత పొడగరి కాని రూపం వివేకానంద అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు ఆయన చూపులు మాటలు అందరినీ ఆకర్షించాయి ఆయన తొలి ప్రసంగానికి ప్రేక్షకులు జేజేలు పలికారు ఆ జేజేలు పలకడానికి కారణం ఆయన పర్సనాలిటీ ఒక కారణం ఆయన తొలి ప్రసంగానికి ప్రేక్షకులు జేజేలు పలకడానికి ఆయన పర్సనాలిటీ ఒక కారణం మధ్యాహ్న సమావేశంలో వివేకానంద గంభీర స్వరంతో ప్రసంగించారు సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనే సంబోధనకు అందరూ ముగ్ధులైనారు లేడీస్ అండ్ జెంట్లమన్ అనడం సాంప్రదాయం తన ముందున్న అమెరికన్ స్త్రీ పురుషులు తన సోదర సోదరీమణులనే వివేకానందుని ఆంతర్యం స్వామి సర్వమత సహనంపై ప్రసంగించారు అన్ని మతాలకు సహనం ప్రధానం హిందూ మతం సనాతన ధర్మంపై అధికారికంగా ప్రసంగించారు ప్రసంగం తర్వాత అభినందనల విలువ తర్వాత స్వామి చాలా చోట్ల ప్రసంగించారు సమావేశాల చివర వివేకానంద ఉత్తమ వ్యక్త అయినాడు అమెరికా అంతటా పర్యటించడానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి వివేకానంద అమెరికా వచ్చింది భారతదేశం గురించి పరిచయం చేయటానికి భారతదేశంలోని దరిద్రం గురించి చెప్పి ఆర్థిక సహాయం పొందటానికి మరొక సందేశం కూడా ఉంది ప్రేక్షకుల్ని భౌతికత్వం నుంచి ఆధ్యాత్మిక వైపు మరలించడం రాగ్ పశ్చిమం ఒక రాగ్ పశ్చిమాలు ఒకరి నుండి ఒకరు నేర్చుకోవలసినవి చాలా ఉన్నాయి పాశ్చాత్య దేశాల్లోనూ గొప్ప విలువలు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు ప్రతి మనిషి తనలోని దివ్య తత్వాన్ని గుర్తించాలి అందరూ పవిత్రులు ఆత్మ సంయమనం అవసరం ఆయన హిందూ మతాన్ని గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు భక్తి విలువలు చెప్తాడు అక్కడక్కడ గురుదేవుడు రామకృష్ణ ప్రస్తావన వచ్చేది భారతదేశం తిరిగి వచ్చాక వివేకానంద అన్నారు నేను రామకృష్ణ పరమహంస గురించి ప్రచారం చేస్తే ప్రపంచంలో సగం మందిని మార్చి ఉండేవాడను అది తాత్కాలికం నేను రామకృష్ణుని సిద్ధాంతాలు మాత్రమే చెప్పాను ఇష్టమైన వారు ఆమోదిస్తారు మతాన్ని ఒకరిపై బలవంతంగా రుద్దకూడదు ఎవరి నమ్మకాలు వారివి ఎవరి విశ్వాసాలు వారివి జనన మరణాల మధ్య జాగ జీవితం సృష్టి లయల మధ్యది ప్రపంచం సృష్టి సాగుతూనే ఉంది సృష్టిలో మనిషి పాత్ర ఎంత మనిషి జీవితానికి ప్రయోజనం ఉందా ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి చాలామంది ప్రయత్నించారు ఇప్పటికీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు ఆ రహస్యం ముడి విడవడలేదు ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి తీవ్ర పరిశోధనలో అందిన సత్యాన్ని లోకానికి అందిస్తూనే ఉన్నారు అవే మన పవిత్ర గ్రంథాలకు ఆధారాలు ఆ సాధకులే మహర్షులు యోగులు తమ తమ జీవితాలపై ప్రయోగాలు చేసి సత్యావిష్కారం చేశారు ఏ ఒక్క గ్రంథమో పవిత్రమై మిగిలినది అపవిత్రాలు కావు వెతికితే అన్నిటిలోనూ సత్యాలు లభిస్తాయి సత్యం ఎప్పటికీ సత్యమే అయినప్పుడు మతాల మధ్య వైరుధ్యాలు ఉండటానికి వీల్లేదు అన్నిటికీ ఆధారం సత్యమే మత ప్రస్తావన లేకుండా జీవించగలగడం ఉత్తమ పద్ధతి భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే విస్మరచన అందరు మతస్థులకు కేంద్ర బిందువు ఒకటే ప్రతి మతానికి మూడు ప్రాతిపదికలు ఫిలాసఫీ మైథాలజీ కర్మకాండలు ఫిలాసఫీ అది మతానికి బ్లూ ప్రింట్ సూత్రాలు సిద్ధాంతాల క్రోడీకరణ మైథాలజీ 
పౌరాణిక ప్రమాణం అందులో కథలు వ్యధలు మహాపురుషుల జీవితాలు ఉంటాయి కర్మకాండలు యజ్ఞాలు యాగాలు తపస్సు లాంటి కర్మకాండలే కాక వ్యక్తిగతంగా చేసే పూజలు వ్రతాలు తదినాలు కర్మకాండలే అన్ని భౌతిక సంపదల కోసం ప్రాపంచిక సుఖాల కోసం అని వేరుగా చెప్పనవసరం లేదు అన్ని మతాల్లో ఈ మూడు విభాగాలు ఉంటాయి కొన్ని మతాలు కొన్ని అంశాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి బైబిల్ కథలకు బౌద్ధం జాతక కథలకు హిందూ మతం పురాణ కథలకు పెద్దపీట వేస్తాయి భిన్నత్వంలోనే ప్రగతి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అవసరం ప్రపంచంలో మనుషులే కాదు జంతువులు చెట్లు చామలు వాళ్ళు కొండలు ఎన్నో ఉన్నాయి అన్నీ కలిస్తేనే విశ్వం అన్నీ కలిస్తేనే ప్రపంచం ప్రపంచం మనిషి సొంతం కాదు ఈ తేడాలు ఇలా ఉండవలసిందే చేప చేపగానే ఉండాలి చేప తిమింగులం కాకూడదు మనిషి మనిషిగానే ఉండాలి తప్ప నరా సింహం నరా ప్లస్ సింహం సగం సగం కాకూడదు మనిషి దేవుడి అవతారం ఎత్తకూడదు తేడాలు ఉంటేనే ప్రగతి సాధన ప్రగతికి ఆత్మ భిన్నత్వం సత్యాన్వేషణకు అంటారు మాస్టర్ శార్వరి గారు ఎవరి విశ్వాసాలని విమర్శించవద్దు వీలైతే మంచికి సాయం చేయండి అంటారు ఇలా అంటూనే మనుషుల స్వభావాన్ని బట్టి నాలుగు వర్గాలుగా విభజించవచ్చును అంటారు మాస్టర్ శార్వరి గారు ఇది గీతలో చెప్పిన విభజన కాదు ఒకటి యాక్టివ్ పర్సన్ ఇమోషనల్ పర్సన్ మిస్టిక్స్ ఫిలాసఫర్స్ యాక్టివ్ పర్సన్ అంటే శ్రమించే లక్షణం వీరు సమాజంలో కష్టపడి పనిచేస్తూనే ఉంటారు అధిక ఫలాన్ని ఆశించరు ఇమోషనల్ పర్సన్ కళలు కనే మనుషులు సౌందర్య ఆరాధకులు భగవంతుని నిస్వార్థంగా ప్రేమించేవారు మూడు మిస్టిక్స్ సత్యం కోసం తప్పిస్తూ సత్యాన్ని అన్వేషిస్తారు వీరికి జ్ఞానం ముఖ్యం ఫిలాసఫర్స్ వీరు పరాన్ని అన్వేషిస్తూ ఉంటారు మనిషి బతకడం కూడా మతమే విశ్వమతం అనేది అసంభవం కనుక మనుషులందరికీ పనికి వచ్చే సిద్ధాంతం వివేకానంద ప్రతిపాదించాడు అది మతం కాదు నాలుగు ప్రభుత్వులు ప్రతి మనిషిలో ఉంటే అతను పూర్ణ మానవుడు అయినట్లే పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్లో ఆధ్యాత్మికత ఉద్రేకం మిస్టిసిజం సమానంగా ఉండాలి కార్మికత ఉండాలి అనుక్షణం పనిచేసే తత్వం ఉండాలి సోమరితనం అసలు పనికిరాదు నిరాడంబరంగా జీవిస్తూ సమాజ సేవ చేయి అప్పుడు మనిషి ఆదర్శ సంపూర్ణ మానవుడు పైన చెప్పిన నాలుగు ప్రభుత్వంలో ఏ ఒకటో రెండో ఉన్నా గుణవంతుడు కావచ్చు బుద్ధిమంతుడు కావచ్చు జ్ఞాని కావచ్చు సమాజ హితుడు కావచ్చు పూర్ణ పురుషుడు కాలేదు అది స్వామీజీ దర్శనం ప్రపంచంలోని అన్ని మతాల కన్నా గొప్పది తనని తాను అభిమానించడం ప్రేమించడం తనపై తనకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉండటమే గొప్ప మతం వివేకానంద సూత్రం మనకు అనుకూలంగా ఉన్నది మాత్రమే సత్యం అనుకోరాదు సత్యం అన్నది అనుకూలతలకు ఆమడి దూరంలో ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఋషులంతా సత్యాన్ని దర్శించి తెలుసుకున్న వారే జీసస్ పాల్ పీటర్ అంతా సత్యాన్ని దర్శించిన వారే వారి మాటలు బోధలు సత్య దర్శనాలు అది ఎలా సాధ్యం మనసును శూన్యంపై ఏకాగ్రం చేయగలిగితే సాధ్యం శూన్యంపైన ఏకాగ్రం చేయడమే తపస్సు అదే ధ్యానం మనసును ఏకాగ్రం చేయడం వల్ల మూలానికి చేరవచ్చు అదే జ్ఞానానికి మూలం కొత్త కొత్త విషయాలు తెలియడం వల్ల కొత్త ప్రపంచాలు తెలుస్తాయి వివేకానందుని మౌలిక సిద్ధాంత రీత్యా బాహ్య ప్రపంచం స్థూలం అదే అంతర్ ప్రపంచం సూక్ష్మం ఆ విచక్షణ జ్ఞానం లేకపోతే అద్వైతం అర్థం అవ్వదు వివేకం అనుభవంతో ఏర్పడాలి పెద్దల జ్ఞానం కూడా అదే అనుభవ సారమే అన్ని మతాలను అధ్యయనం చేస్తే అన్నిటికీ ఆధారం అనుభవమే అనిపిస్తుంది వివేకానంద అంటారు ఒకే అనుభవం వేల సార్లు పునరావృతమవుతుందని ఒకసారి జరిగింది ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు ఆత్మ ఉన్నదని అనుభూతి చెందలేనప్పుడు నేనెందుకు నమ్మాలి ఆత్మ ఉంటే మనకు తెలియాలి లేనప్పుడు నమ్మనవసరం లేదు ఆత్మ ఉంటే మనకు తెలియాలి లేనప్పుడు నమ్మనవసరం లేదు అంతకన్నా నాస్తికుడిగా బతకడం లేదు మనిషికి సత్యం కావాలి ఆ సత్యం అనుభవంలోకి రావాలి అది తెలిసినప్పుడు నమ్ముతాడు అప్పుడే అపనమ్మకాలు తొలగిపోతాయి చీకటి తొలగిపోతుంది చెత్త ఆలోచనలు పోయి మంచి చేస్తాం అది వేదసారం మాస్టర్ శార్వరి శ్రమజీవన మార్గంలో చాప్టర్ శ్రమజీవన మార్గం చాప్టర్లో కర్మఫలం గురించి ఒక చిన్న కథ ఇలా చెప్తారు ఒక యువ సన్యాసి తపస్సు చేసుకుందామని అరణ్యానికి వెళ్ళాడు దీక్షగా యమ నియమాలు పాటించి యోగం చేశాడు సంవత్సరాల తరబడి కట కఠోర తపస్సు తర్వాత ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని ఉండగా ఎండిపోయిన ఆకులు తన తల మీద పడ్డాయి ఓ కాకి ఓ కొంగ దెబ్బలాడుకుంటున్నాయి యువ సన్యాసి కోపించాడు నా మీద ఎండుటాకులు వేస్తారా అని కోపంగా చూశాడు అతని కోపానికి అవి కాలిపోయాయి 
తన యోగ శక్తికి తెగమొత్తుడు పడిపోయాడు ఆ యువ సన్యాసి తర్వాత భిక్ష అతనికి పట్నం వెళ్ళాడు ఓ ఇంటి ముందు నిలబడి అమ్మ ప్రసాదం ఉన్నాడు కాసేపు ఉండు బిడ్డ చెయ్యి ఖాళీ లేదు అన్నదో పొందు సన్యాసి కోపం వచ్చింది నన్ను ఆగమంటావా నా శక్తి నీకు తెలియదన్నాడు వెంటనే జవాబుగా అంతగా ఆలోచించుకు ఇక్కడ కాకులు పొంగలు లేవు నీ కోపానికి కాలిపోవటానికి అన్నది ఆ ఇల్లాలు కొంతసేపటికి బయటికి వచ్చింది అతను ఆమె కాళ్ళ మీద పడి అమ్మ మీకు ఎలా తెలుసు నేను నిరీక్షిస్తున్నానని అని అడిగాడు బిడ్డ నాకు యోగం తెలియదు తపస్సు తెలియదు నేను మామూలు ఇల్లాలని నిన్ను ఆగమంటానికి కారణం నేను మంచంలో ఉన్న నా భర్తకు సేవ చేస్తున్నాను ఆయనకు సేవ చేయటం మొదటి కర్తవ్యం నాకు తెలిసిన యోగం ధర్మం అదే అది ఒక్కటే బాబు నీవు అరణ్యంలో ఏం చేసావో నాకు తెలియదు ఇంతకంటే సత్యం తెలియాలంటే పక్కనే ఉన్న మార్కెట్కి వెళ్ళు అక్కడ మరొక సత్యం తెలుస్తుంది అన్నది ఆమె పట్నం వెళ్ళి మాంసం వ్యాపారం చేసే వాని వద్ద ఏం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అయినా వెళ్ళి చూద్దాం అనుకుంటూ నగరం చేరాడు నగరం చేరగానే చివరిని మాంసం దుకాణం ఉన్నది అక్కడ కబేళ పెద్ద కబేళ పెద్దగా కత్తితో మేకల్ని కోళ్ళని నరికి కుప్పలుగా పోసి బేరం చేస్తున్నాడు ఈ రాక్షసుడ నాకు పాఠం నేర్పేది అనుకుంటుండగా ఆ వ్యాధుడు సన్యాసిని చూసి కూర్చోమని తన పని అయిపోగానే మర్యాదలు చేస్తానని అంటాడు తర్వాత తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి సన్యాసికి ఒక ఆసనం చూపించి కూర్చోమని లోపలికి వెళ్ళి వృద్ధ తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసి వచ్చాడు తమరు ఇంత దూరం నా కోసం వచ్చారు కదా ఆజ్ఞాపించండి నేను ఏం చెయ్యాలి అని అడిగాడప్పుడు స్థిమితంగా వ్యాధి ఆత్మని గురించి దేవుని గురించి ప్రశ్నలు అడిగాడు అతను భారతంలో కథ చెప్పాడు అతని భావాలకు సన్యాసం ఆవిక్కైపోయి అవాక్ అయిపోయినాడు చివరిగా అడిగాడు నీవు ఈ శరీరంలో ఎందుకు ఉన్నావు ఈ నీచపు పని ఎందుకు చేస్తున్నావు వ్యాధుడు అంటాడు ఏది నీచం ఏది మంచి నాకు నేను చేసే పని పవిత్రం చిన్నతనంలో ఈ పని నేర్చుకున్నాను అది నా జీవన ఆధారం ఒక గృహస్థుగా నా పనులు నేను చేస్తాను అమ్మ నాన్నలను సంతోషపెట్టడమే నాకు తెలుసు నాకు మీ యోగం తెలియదు నేను అరణ్యంలో తపస్సు చెయ్యలేను తమరు నా గురించి విన్నది అన్నీ నా శక్తి మేరకు చేసిన పనులే పైన కథలో వ్యాధుడు గృహిణి తమ తమ కర్తవ్యాలు నిర్వహించారు వారికి కర్మయోగం తెలియదు జీవితంలో చేయవలసిన సమయంలో ఆ పనులు చేయడం తెలుసు అవే కర్మయోగ ఫలం ఫలితాల కోసం వెంపర్లాడకుండా కర్తవ్యంగా పనిచేయడమే ప్రతిఫలా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకపోవడం అదే కర్మయోగం ఫలితాలు ఆశించి పనిచేసే వాని పైన పని పైన మనసు ఉండదు ఫలితం పైన ఉంటుంది నాకెంత ప్రయోజనం అని చూస్తాడు తప్ప నిస్వార్థంగా పనిచేయడు మనం చేయవలసిన పనులు చేయటం శ్రేష్టం మానవత్వ మహాప్రస్థానం మనిషి పూర్ణ పురుషుడు కావడమే ఇక మంచి చెడు అనే అధ్యాయంలో మాస్టర్ సార్వరి గారు అంటారు ప్రపంచం అంటేనే ఒక మహా యంత్రం ఆ యంత్రాన్ని నడిపే చక్రాలు వేల కొలతి ఉంటాయి ఆ చక్రాల సందులు ఇరుక్కుపోయిన మార్గాలు రెండే రెండు ఒకటి ఆ యంత్రాన్ని గురించిన అవగాహన లేకపోవడం రెండు ఆ యంత్రానికి దూరంగా జరిగి సాక్షి మాత్రంగా గమనించటం ఇది చెప్పినంత సులభం కాదు ఆచరణలో అని పూర్తిగా అసంభవమో కాదు ఇక్కడ మార్గం కర్మసూత్రం ఒక్కటే మనలోని యంత్రాన్ని సరిగా పనిచేయించగలిగితే బహిర్ప్రపంచం మన ఆధీనంలోకి వచ్చి తీరుతుంది ప్రతి పనికి కార్యకారణ సంబంధం ఉండి తీరుతుంది ఈ విశ్వానికి ఆవల విశ్వాన్ని నియంత్రించే వేరైన శక్తి ఏమీ లేదు లోకం అంతా ఇంద్రియాలకు స్పందిస్తుంది మనకు తెలిసిన ప్రతి విషయం మన అనుభూతికి అందే ప్రతి క్రియ మన మనసు పరిధిలోనివే ఈ ప్రాపంచిక బంధాల నుండి బాధల నుండి విముక్తి ఎలా లభిస్తుంది అంటే వాటిలో తలదోర్చకపోవడమే నేను అనుభవిస్తున్నాను అనే భావనను తొలగించుకోవాలి నేను నాది అన్న మాటలు బాధలకు హేతువు బంధాలకు దూరం కావటానికి రెండే మార్గాలు ఒకటి తనపై తాను విశ్వాసం పెంచుకోవటం రెండు పరుల సాయాన్ని ఆశించకపోవటం అప్పుడు మనిషి తన సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని తానే వెతుక్కుంటాడు ఎంత చక్కగా శ్రీ మాస్టర్ శార్వరి సమాజంలో మంచి చెడు మనిషి మనుగడ ఎలా సాగించాలి అది బంధాల నుండి ఎలా విముక్తి కల కాగలవచ్చో మనిషి అంతర్ జగత్తును బహిర్ప్రపంచంతో మమేకం చేయడం ఎలానో అసలు సృష్టిలోనే అసమానత్వం సహజంగా ఉంది గనక ముందు మనంతగా మనం మన శరీరాలను శరీరాలనే యంత్రాలను బాగు చేసుకుంటే మనం యోగంలో మొదటి పెట్టైన చైతన్యం రగిలి అదే బుద్ధిని బుద్ధి ఫీల్డ్ని తాకుతాము అని చెప్పకనే చెప్తూ తన అనుభవాలను అనుభూతులను గురి చరిత్రలైన సద్గురు రమణ 
సద్గురు సాయిబాబా అరవింద దర్శనం ద్వారా మాస్టర్ సివివి జీవిత చరిత్ర ద్వారా ఇలా ఎందరో జీసస్ లాంటి గురువులను వారి బోధలను పరిచయం చేస్తూ వారితో తమ ఆత్మ జ్ఞాన వీచికలను యోగ తరాలకు అందిస్తున్నారు అతీత మానసం ద్వారా ఆలోచన నుండి స్వేచ్ఛ పొందడం ఎలా లోపలికి దృష్టి మరిస్తే చైతన్యం తెలుస్తుంది లోపల ప్రశాంతి ఏర్పడుతుంది మనసు లేకుండా చేయాలంటే ఆలోచన లేకుండా ఉండాలి అంటూ అక్కడ చిన్నవాళ్లకు పాపాయలకు ఆలోచనలు ఉండవు పెద్దవాళ్లకు ఆలోచనలు ఎక్కువ కనుక పసిపాపాయలంత స్వచ్ఛంగా ఉండగలిగితే మనసును సులభంగా జయించవచ్చు అనే హింట్ ఇస్తారు ఇలా ప్రతి ఒక్క పుస్తకం మాస్టర్ గారి ఒక్కొక్క పుస్తకం ఒక్క పుస్తకం ఒక విజ్ఞాన సర్వస్వం ఎన్సైక్లోపీడియా లాంటిది హృదయం పవిత్రులు కానివారు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఎదగలేరు ఆత్మ అనుభూతి బలహీనులకు సాధ్యం కాని పని మానసికంగా నిష్కల్మషం కావాలి బలవంతులకి ఆధ్యాత్మిక జీవనం సాధ్యపడుతుంది కనుక శరీర దారుద్యం ఆరోగ్యం కూడా ప్రధానమే అలా వివేకానందం ద్వారా ఎన్నో సత్యాలను మాస్టర్ గారు ఆవిష్కరించారు ఎన్ని కీర్తి ప్రతిష్టలు వచ్చిన వివేకానందులు తన లక్ష్యాన్ని విస్మరించలేదు అన్న రామకృష్ణ పరమహంస శిష్యు వందల తొంభై రెండు మే ఒకటిన సన్యాసమిత్రులందరినీ సమావేశపరిచాడు తనకు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కొలంబియా యూనివర్సిటీ ఉద్యోగానికి ఆహ్వానించాయి అన్నిటినీ తిరస్కరించాడు ఇంగ్లాండ్ నుండి తిరుగు ప్రయాణంలో తనతో మార్గరేట్ నోబుల్ ఆమె ఐరిష్ మహిళ ఆమె నివేదిత అమెరికన్ గుడ్విన్ కూడా వచ్చారు అందరికీ దిశానిర్దేశం చేయడం వీరి లక్ష్యం అప్పుడే రామకృష్ణ మఠం రామకృష్ణ మిషన్ ఏర్పడ్డాయి మిషన్ వెంటనే కార్యలంగంలోకి దిగింది ఆసుపత్రులు విద్యాలయాలు నెలకొల్పసాగింది బ్రహ్మానందం మిషన్ మఠాలకి అధ్యక్షుడు తాను అమెరికాలో ఇంగ్లాండ్లో తెచ్చిన డబ్బు బ్రహ్మానందకు అందజేశాడు తనకు డబ్బుతో పని లేదు గంగానది దాటడానికి పడవ ప్రయాణ ఖర్చుకు మాత్రం తీసుకున్నాడు శుద్ధ సన్యాసిగా జీవించడమే వివేకానందకు ఇష్టం పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో రెండవసారి వివేకానంద విదేశాలకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేసరికి అస్వస్థులైనారు ఇంకా బతకాలం లేదు అనేవారు ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది అనేవారు సహస్రార సంబంధానికి సహస్రార సంబంధమైన ఈ వర్డ్ హాయి అనేది మాస్టర్ గారు అంటారు హాయ్ ఈ శరీరం రాలిపోయినా పర్వాలేదు మరలా మనిషిగా జన్మించడం నేను మిగిల్చిన పని చాలా ఉంది పవిత్రంగా నిజాయితీగా జీవించడం ఇప్పుడు ఆశయాలన్నీ కరిగిపోతున్నాయి ఏమీ లేని శూన్యస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన స్థితి అని మనకు అనిపిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల రెండు జూలై నాలుగున వేలూరు మఠంలో వివేకానంద తుది శ్వాస విడిచారు చివరి రోజు సాయంత్రం దీర్ఘ ధ్యానంలో తుది శ్వాస వదిలారు సముద్రంలో సత్యలోకానికి ప్రయాణమైనారు ట్రూత్ ఈజ్ నెవర్ కంటైన్ ఇన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద స్పీకర్ హింసల్ ఇఫ్ వాట్ హీ ఈజ్ ట్రూ అంటారు మాస్టర్ శార్వరి గారు యా అంటాను నేను ఇంకా మన గురువు మాస్టర్ శార్వరి గారు జీవిత కథ చూస్తే వారి తండ్రి పార్వతీశాచార్య గారు మహాకాళి ఉపాసకులు ప్రసిద్ధ మంత్రవేత్త ఆయన ఆ రోజుల్లో సన్యసించే జయంతో కలకత్తా దక్షిణేశ్వరం వెళ్ళి రామకృష్ణ పరమహంస కాళీ మంత్రోపదేశం పొంది రామకృష్ణ మార్గంలోనే కాళికాదేవిని ఉపాసించారట కాళీ మాత పటాన్ని తెచ్చి వారింట్లో ప్రతిష్ఠించారట అప్పుడే నాన్నగారి జననం తాతగారు మా నాన్నగారికి పెట్టిన పేరు రామకృష్ణ శర్మ అదే గురుదక్షిణ పరమహంస ప్రభావం నాన్నగారి మీద పూర్తిగా ఉంది ఉండేది అంటారు గురుపుత్రిక పద్మ ప్రియరాగాలులో ప్రియరాగాలు వివేకానందంకు తుది పలుకు మహాకాళి అంటే కాళీ విగ్రహం ఏమీ లేదు శూన్యం అంటే జగత్శక్తి అంతా పూర్ణంగా నింపుకున్న శ్రీ మాత కాళీ మాత తాతగారు భక్తి మార్గంలో సగుణాపాసంతో పూర్ణత్వం పొందితే వారి మూడు తరాలు గురు పరంపర భక్తి యోగ జ్ఞాన మార్గాలకు మార్గదర్శకులుగా నిలిచారు మాస్టర్ శార్వరి గారు సాధకుడిగా ఎదుగుతూ గురు స్థానంతో సద్గురు మహాగురు స్థానములను అధిగమించి తాను సివివి యోగ సాధని గమ్యంగా ఎంచుకుని వారి మార్గంలో పయనిస్తూ తన పంధాలో సత్యంని దర్శిస్తూ ఆరాధిస్తూ చివరకు తానే సత్యమూర్తి అయి తన దగ్గరకు వచ్చిన వేలాది మంది యోగార్థుల దాహం తీర్చి ఎందరికో యోగ చికిత్సల ద్వారా వారిని సత్యయోగ మార్గాయన్మయులుగా ఏర్ప ఏర్పరచడం మార్చడం మనం అందరం చూస్తున్న విషయమే మాస్టర్ అంటే స్వయం ప్రతిభతో స్వయం సాధనతో ఆత్మదర్శనం పొంది ఆత్మశక్తిని గ్రహించి 
మనల్ని మనం గుర్తించేదిగా అది మాస్టర్ శార్వరి గారు పొంది అనదైన శైలిలో శార్వరీయ మార్గంలో యోగ సాధనతో సివుయి అని చూసుకోగలిగేలా తన పుస్తకాల్లో యోగ శక్తిని అంతా నిగూఢపరిచి మన యోగాభ్యాసులందరికీ అందజేశారు అందజేస్తున్నారు మూడవ తరంలో మరలా తనదైన పంధాలో యోగా ప్రాక్టీస్కు తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి యోగ సాధకులందరినీ ఒక క్రమశిక్షణ విధానంలో ప్రియర్ సాధన కోర్సుల ద్వారా సత్యంని తాను దర్శిస్తూ మీడియం శాత దర్ దర్శింపజేస్తూ శార్వరి జానక్షేత్రంకి ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంటున్నారు విశ్వర్షి వాసులు వారు మీరు మనందరికీ తెలిసిన వారే వారు ఒక అడుగు ముందుకేసి యోగ స్థితిలో సివివి మాస్టర్ ఆశీసులు తల్లి తల్లిదండ్రుల దీవెనలతో ఆమాత్ర స్థితి అనంతరము గ్రహాంతరయానంకు నాంది పలికారు సాధక మిత్రులందరినీ ఒకే తాటి మీద నడవగలిగేటట్టు చేయగలగడం మీరు ప్రత్యేకత మాస్టర్ సివివి ఇచ్చిన కోర్సులను చేస్తూ చేయిస్తూ సాధనలు మరింత విస్తృతం చేస్తూ ఉన్నారని అనిపిస్తుంది స్వామి మాటల్లో చేస్తున్న పనులకు పెద్ద పనులు పెద్ద ఫలితాలు ఆశించకపోవటం ఉత్తమమైన మార్గం కర్తవ్యం నిర్వర్తించు ఫలితం ఆశించకు అది స్వామి వివేకానందుని సూక్తి ఇది ఈ సూక్తిని తూచా తప్పక పాటిస్తూ తన పని తాను చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న విశ్వర్షికి విశ్వర్షి గారికి శుభాన శుభాభినందనలు తల్లిదండ్రులు మాస్టరు సివివి గ్రేసు ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు వారికి ఉండాలని కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మాస్టర్ మీడియం శైలి మాస్టర్ నమస్కారం Thank you.